Okay, 今天晚，今天早上我们是继续上个礼拜我们开始的一个题目，啊，所以请大家再一次翻到《格罗西书》第一章。我们在《格罗西书》第一章二十到二十三节。OK， 所以这次我请大家跟我一起来，我们从第二十到二十三节一起念。既然接着他在十字架上所流的血成就了和平，便接着他照万有，无论是他是地上的、天上的，都与自己和好了。你们从前与神隔绝，因着恶行，心里与他为敌。但如今，他接着基督的肉身受死，叫你们与自己和好，都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备，把你们迎到自己的面前。只要你们在所信的道上恒心，恒基督成主不一不致被引动失去福音的盼望。这福音是你们所听过的，也是传与普天下万人听的。我保罗也做了这福音的指示。给我们祷告，我们的天父神，我们感谢你，呃，你用耶稣基督所带来的救恩，接着他的宝血，使我们罪人可以与你和好。我们感谢你，耶稣基督是呃那个平安的礼物，你赐给世人可以因信他就与你和好，可以得赦免罪、得救赎，呃呃有永远的一个盼望。那我们就是在这个圣诞节的时候，也是呃要把这个好消息呃传开，也告诉别人。呃，可以呃与你和好，可以带呃被带到你面前，认识你而得赦免罪。我们求你帮我们学习到这个和好的道理，对我们现在的生活有什么关系，有什么应用？我们也可以呃呃好好呃做你的世人，可以把这个福音传给、呃、传给世人听。我们求你是奉靠主耶稣的名求，阿门。我们在这个经文里面，呃，就是有简单的一个说明到这个和好的道理。那我们上个礼拜已经开始在第二十节里面介绍这个题目。我们是说到这个经文第二十节里面有两个不同的动词，都是与这个和好有关。第一个就是在第二十二十节所说的。呃，就是呃，接着在十字架所流的血成就了和平，所以这个成就了和平，在原文一个动词是代表这是神的动作，而第二个字也在第二十节也继续说到，呃，就是可以呃，都与自己和好了，而所以这个也是提到神接着耶稣的宝血，使万有与他自己和好，这是神自己。来主动的，所以我们在考虑到这个和好的道理啊、呃，我们是说到有一个简易的一个 A B C 的说法，就可以来来呃说明到这个施工这个呃这个工作啊、呃。所以上个礼拜我们已经看到第一呃第一个部分就是呃基督的和好行动是你能够回应，这个意思是说到。我们因为在耶稣基督里，神为我们所预备的这个和好，而为我们所做的这个和好工作，那我们都有机会可以反映而接受与神和好的可能性。所以上个礼拜我们就是看到这个和好的动作，呃，就是我们提到它的三方面。第一个，它是一个神主动的动作。啊，这是神自己，呃，在人得罪他，呃，得得罪他而反叛他的时候，呃，就是他自己有愿意要
与他和好 而结果这些得罪神的天使将要受一个审判，而事实上我们说到这个耶稣在十字架上死是已经有定魔鬼的命运，就是他的死亡是呃这个审判魔鬼受审判的日子。那明显。魔鬼还运行在世上，他还有影响力。可是他的审判已经说出来，他的呃判刑已经说出来。所以我们看到，也包括这个大宇宙，就是这个大宇宙在罪的咒诅之下，也受到大的影响。呃，就是有死亡，
。但如今他接着基督的肉身受死，叫你们与自己和好。都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备，把你们引到自己面前。那在这个呃这个和好的福分，第一重要的就是在这里，我们看到呃神在耶稣基督里所做的这个动作。就是来做一个改变，在我们以前对神的这个敌意，就是我们以前对神的态度、想法跟呃呃呃呃一些行为，就是代表出来我们的反叛。可是耶稣的这个和好工作，就把这个完全改过来，就是改变了。所以在第二十一节，他先提到我们以前的状态，我们以前的状况是怎么样。所以在这里说到，呃，呃，就是与他为敌，就是与神隔绝。我们就是注意到这两个说法。那我们就是倒过来从，呃，就是从这个第一个说这个与神隔绝，他说的这个意思是很特别的一个字。与神隔绝，这个原文的字意思是我们变成陌生，或者我们是有关系被分开来，变成呃生疏的一个结果。那当然，这是因为罪的原因的一个后果。我们跟神生疏，这、就是我们以前在。呃，那个伊甸园的时候，神创造人就是可以跟神面对面来往、认识、行走。可是因为罪的原因，我们就看到有神把世人，呃呃呃，离开他们，而当在中呃中间有这个罪恶，当做一个隔墙，不让人可以接近神，而让神不愿意接近人。可是这个字。只有新约三个地方有看到这个字，我们就看到这个其他的圣经的经文来提到这个字。我们看到以弗所书，以弗所书第二章。那我们要记得，葛罗西书跟以弗所书有一些品行，他们都是保罗在坐牢的时候。呃，差不多同一个时间所写的一些书，所以我们看到在格罗西书跟以弗所书里面有一些品行的教导。那他们两个书信的目标不同，呃，他们的主题不同，可是有一些内容都是可以看出这个品行来。那在这个以弗所书第二章第十二节，就是我们以前有说过。就是这个和睦部分也包括外邦人跟犹太人也和睦了，因为耶稣的十字架。可是我们要特别注意到的这个十二节所说的，他说那时就是外邦人与神呃分离的时候，那时你们与基督无关，在以色列国民以外。在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有神，所以这是外邦人以前的一个生活样式。这是代表我们以前在新主的呃不新主的时候，我们与神的百姓完全分开来而没有关系的。旧约神的百姓是以色列人。可是我们外邦人，因为离开神，神没有跟外邦人立什么特别的约。那神与以色列人立约，他们把把他们分别出来为圣，为他的百姓。那我们外邦人没有关系了。所以我们就看到，在周约的时候，外邦人是跟神没有关系。那这也是我们为新主的时候的一个样子。我们就是没有指望，没有期待，不能参与任何什么神所应许给他百姓的事情。我们也可以看第二个地方，看这个经这个字，就是在以弗所书第四章第十八节。
以弗所书第四章第十八节，就是提到这个为新主的人的样子，说他们心地昏昧，与神所呃赐的生命隔绝了，都因自己无知，心里刚硬。那在这里也一样，是这个隔绝，是来代表说到人为信主耶稣之前，我们的生命是与神的生命隔绝而离开。所以在这里，他强调的，我们是与神的生命分离了。那神是创造的神，他是赐生命的神。那若是人离开神，这是死亡。所以属灵的死亡来到，是因为人得罪神，离开神，就是与神的生命有隔绝。他们在死亡中来过生活，这是一种矛盾啊。那就是从这个。呃，这些品行的经文里面，我们也可以看到，我们以前的生活是怎么样。我们就是与神生疏，可是我们现在怎么样？因为耶稣的这个和好、和平、和睦的工作、和解的工作，它就是使我们可以回到神面前，而重新与神立新的一个关系了。那这个是来代表我们以前跟神破碎的关系完全复兴，我们就可以到神面前跟他交通而来往。就是在耶稣基督里面，神使我们活过来，这是以弗所书第二章第五节所说的。他不只是使我们活过来，他也是接纳我们、收养我们到他自己的家庭中，为他所爱的儿女。而结果，我们就是变成他所亲爱的儿女，而可以反映向生有爱，而爱他。那在这一方面，我们也发现，他也把我们接到。他所应许给他百姓的这些属灵的福分，那我们可以清楚分辨。在一方面，我们看到神新约的教会跟旧约的以色列国，这是两个不同的团体。可是，神对他自己所拣选的地上的百姓，有两种的应许。一种的应许是因为他们种族的应许，他们是亚伯拉罕的后裔，就给他们说有一个地方，就是迦南地，有一个后裔，就是以色列人的后裔，一直到耶稣基督降生。而第三个就是有一个祝福。那在这些应许里面，我们没有外邦人，没有一个。参与在他们的这些地上的应许结果，神不是应许给教会迦南地，不是应许教会要给他们呃呃这个呃这个后裔不是，可是我们都因为耶稣基督的缘故，我们都是被载入在神所应许给呃以色列人的这些属灵的。一些福分，而我们在耶稣基督里，因为耶稣基督是那后裔，我们就是在耶稣基督里也是能够参与这些属灵的福分。所以以后以前我们是与神的百姓隔绝，我们现在被载入在神的百姓中，有份有位，这是和好的一个结果。所以就是第一个。我们以前与神生疏，现在与神有新的一个关系跟交通，为他的儿女。可是，在第二个，我们也看到这个第二十一节所说，呃，就是与神隔绝。第二个也说到与他为敌。这个与他为敌是代表我们以前的样子，是我们派弃神，不顺服他。而不接受他的旨意，我们都没有顺服神的权柄之下。那这个说法很特别，你看那个第二十一节说
因着恶行，心里与他为敌。那我们看到有这两个事情有什么关系？就是有恶行，这、就是我们外表的行为，而有心里的一个敌意。那在这个原文的文法里面，很清楚可以看出来，这个关系是，我们是因为心里有这个敌意，那那个结果就是，我们就活出来一些反叛神的行为，就是违背他的诫命。所以，我们以前的状况就是不信神的人是在叛逆的一个状态之下。那我们一起看《以弗所书》第二章一到呃一到三节，《以弗所书》第二章一到三节，你们死在过犯罪恶之中，他教你们活过来。那时你们在其中行事为人，各呃呃随从今世的风俗，顺服空中掌权者的受灵，就是现今的悖逆之子心中运行的邪灵。我们从前也都在他们中间，放从肉体的私欲，随着肉体和心中所喜好的去行。本为可怒之子，和别人一样，所以我们就是以前人是把呃反叛与神叛逆，拒绝神的旨意跟神的权柄，啊，这个就是人，就是不信神的人是把自己升为高，而当做自己的一个神，就是他们的权柄，就是把自己。放在他们心里的宝座之上，而带领他们自己想要的一个方向，而这是他们与神独立，他们就是生成不愿意顺服他的旨意。结果，因为人的这个叛逆，人的不顺服，人的罪恶，神就向世人有生气，有发怒。他就是有呃说出他们的罪恶，而要来的一个判死刑的一个结果。我们就看一个经文，《约翰福音》第三章，《约翰福音》第三章，我们就看第三十六节。约翰福音三章三十六节：信字的人有永生，不信字的人得不着永生。神的震怒常在他身上。那他提到这里有两种的，就是有信神、神儿子的人，有不信神儿子的人。可是他也清楚说到，这些不信神儿子的人。有神的愤怒已经而常常在他们的身上，这不是等到将来才神为他们生气，不是，这是神现在有固定对这些呃罪人的一个敌意。那世人对神有敌意，神也对罪人有这个敌意，就是有彼此的这个矛盾，而这是说到。因为人的反叛，神要执行审判，在他们的身上。可是，在这个经文里面，我们看到有这个改变的状况，就是因为呃，但如今接着基督的肉身受死，叫你们与自己和好。那这个与自己和好，就是来说到在耶稣基督里，神运行和好的工作。而在这个工作里面，他是来胜过我们心里的这个敌意，他是胜过我们反叛的一个态度，他是带领我们愿意归到他面前而顺服他。那这个只有接着神的恩典。
他愿意饶恕、赦免、得罪他的人，是因为耶稣基督在十字架那个代替的死亡而做的。所以我们潘尼家以前是向神有敌意，而神向我们有愤怒。可是现在是改变了，是他是除掉我们的罪，在耶稣基督里面，而他也是信我们，愿意归到他面前，接受他的恩典。我们就是愿意。认出来他是主，而接受他为我们的神。他也差派他的圣灵到我们的心里面，他就装备我们，而使我们能够服侍神，而做出他的旨意来。他就把我们改变，就是从叛逆家改为神的仆人，就是愿意顺服而服侍他。的他的百姓，我们在这里也可以注意到，我们与神和好的记号是什么？我们怎么可以明显看出来我们的这个状态来改变了？就是我们的心态也改变了。我们就是以前离开神、反叛神，现在我们是很欢喜认他为主，而要活出来荣耀神的生命，而顺服他的一个行为。有一些人他们会生成，我是个基督徒，他们还是自私、随己意、向神有叛逆的一个态度。这个不是一个和好的人的样子。那生的儿女有时候也可以得罪，可是当有生的儿女得罪神的时候，因为我们是生的孩子，他一定会管教，神一定会。处理他的小孩子，要带领他们回到他面前。而承认他的权柄，而顺服他的一个地步，所以没有人可以一辈子离开神，行自己的想法，不离到神的旨意，说我是一个基督徒，而认为他有永生。所以，第一个，我们看到他改变我们以前呃与神的这个敌意。他完全改变我们以前与神的这个敌意。可是，在这个经，我们看到不只是改变以前的一个样子，这也是改变我们现在在世中的一个状况。基督和好的工作也改变我们现在的状况如何。所以，在这里他说的那个二十二节。呃，对不起，二十也二十二节说，但如今他接着基督的肉身受死，叫你们与自己和好，都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备。那我们要考虑到神所运行的这个和好的工作，就带到我们现在的生命什么益处？就是我们现在享受什么福分？而第一个就是因为我们与神和好，我们就是有心里与神的平安跟和平。那这是我们上个礼拜看，我们再一次看罗马书第五章。罗马书第五章。第一节说：“我们即因信称义，就接着我们的主耶稣基督得与神相合。这个相合也是就是和好、呃和睦、和解的一个意思。那这个要注意到，这个说到这个和好是从哪里来？他说：我们即因信称义。”
。那在罗马书一到呃呃，就是一到四节呃一到四章里面，他是来指明说到这个因信称义的道理，就是世人都有罪。呃，犹太人、外邦人两样都定为有罪的。可是耶稣是来在十字架上做还回祭，那结果人因信可以被神称为义。那这个就是和好的工作。那个和好的工作所带来的结果就是与神和好。那这个就是我们以前都是心理生命都是战争。我们与神战争，我们自己呃彼此相对的敌一个敌意征战，我们跟周围的环境的人也是来争辩，这是我们的一辈子的生活。可是神有改变，这个就变成我们现在可以有平安，这是最大的一个益处。我们因信称义的最大的结果是我们心里。的平安，这是说到我们的良心不再控告我们。那因为世人都有罪，我们的良心都有可定我们有罪的很多事情。就是我们可以自己呃，在良心里面认出来，我所行的，我所说的，我心里所想的，这些都是离开神的旨意，违背神的诫命。那我没办法可以到神面前。我们就承认神跟我生气，因我的罪，我没办法可以到他那里而去。可是这个平安是说到这个这个问题解决了，这个罪恶挡住我们不能接近神被除掉，那结果我们的良心也是平息了，我们的良心是清净了，我们所有的罪恶都是已经被处理好了。不能再影响到我们跟神前进的一个关系跟交通，所以这个也是说到我们在这个世界里面可以有平安。那我们住在一个不完美的地方，还有很多的天灾。还有很多不信主的人来攻击，还有很多的一些不顺的事情对我们来发生。可是，在这种的环境里面，我们还是可以有平安，因为我们是神的儿女。所以，我们就看罗马书第呃第八章。罗马书第八章第三十一节，我们一起来好不好？我们读三十一到三十九，我们一起来念。即使这样，还有什么说的呢？神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了。岂不也把万物和他一同白白的赐给我啊？谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了，谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。神能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？如今上所记，我们为你的缘故，终日被杀，人看我们如将灾的羊。然而靠着爱我们的主，在这一切的事上，已经得胜有余了。因为我深信，无论是死是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝。
，这爱是在我们的主基督耶稣里的。那你注意到那个第呃最后一节一节说到不能使我们与神的爱隔绝，那这个隔绝本质不是一样，我们经文的这个字，可是意思是一样，就是说到我们因为与神和好，我们就不只是现在跟神和好，是我们永远不能跟神隔绝。所以，这是第一个福分，就是我们在现在的世界的状态有平安。可是，这也带第二个结果，就是有与别的基督徒和解的可能性，与别的基督徒可和解的可能性。当一个不信主的人来攻击我们或逼迫我们，有可能，我们没办法跟他们和好，他们都不愿意。他们为什么来攻击？就是他们很自私，他们就是追求他们自己想要的。结果，他们有时候看我们是来呃呃定他们的不是，他们会讨厌、不喜欢。一个基督徒是一种凭据，他们是罪人。保罗用另外一个说法，他说。我们在这个世上的人当做一个气味，就是对活着的人，我们是生命的气味；像这些死亡的人，我们是死亡的一个气味。这是我们为提醒他们有神盼要来。那事实上，有可能我们没办法跟他们和好，所以这是为什么保罗说：“我们一起看罗马书十二章。”罗马书十二章第十八节：若是能行，总要尽力与众人和睦。那他为什么说若是能行？因为也有可能不能行。他的意思是说，从我们的这边，我们不要自己来当做那个增进的一个起头。我们不要当做一个开启辩论的一个方面，我们要尽所能与别人和好。可是有可能不信主的人，他们不愿意。那我们在这种的事情，我们就回到我们刚才说的，连世上的、天上的都没有什么事情可以使我们与神隔绝。我们受逼迫，神还与我们同在。我们面对很多的疾病或者生命的一些危机，神还与我们同在，不离开我们。所以，我们可以面对这种的一些敌对，从世人而来的一个敌对。可是呢，当一个基督徒跟别的基督徒有事的时候，就是有两个事情，第一个是和睦的可能性，就是我们说到一个非基督徒有一个和睦的不可能性，哈。可是对基督徒，我们是说到基督徒，因为耶稣在十字架上所完成的这个和睦的施工，就是全呃全部万有在他里面和好。那结果，你我我们都在主里面，我们可以和好。所以这是说到基督徒，我们若有事，我们可以面对面来，呃，靠着圣灵，靠着神真理来解决我们困难的一个可能性。可是第二个，我也可以说，不只是一个可能性，是一个必要的责任。这不是一个可以选的。这个不是说我若是愿意，我跟别的基督徒我和好，不是，这是说到我是一个基督徒，你是一个基督徒，我们对神有责任，我们必要彼此和睦，我们必要彼此和解，而这是在基督里一个可能可做的一个事情。我们看马太福音第五章。
马太福音第五章四十三节开始。你们听见有话说：“当爱你的邻舍，恨你的仇敌。”只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为你呃逼为那逼迫你的祷告，这样就可以做你们天父的儿子，因为他叫日头，叫好人，也叫喜人，将雨给义人，也给不义的人。你们若单。爱那爱你们的人有什么呃赏赐呢？就是税吏不也是这样行吗？你们若单请你们弟兄的安，鄙人有什么长处呢？就是外邦人不也是这样行吗？所以你们要完全像你们的天赋完全一样。这个就是说到我们对。不信主的人有责任，要爱我们的敌人。可是我们也可以看到，在、呃、第五章第二十三节，你看第五章第二十三节。所以，你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。这个是说到我们有这个责任。若是我们，呃。发现弟兄与我有事，这不是我跟他有事，他是跟我有事。那这个就变成关系中的一个冲突。我自己有责任要去找他，而这个当做一个条件，我才可以好好到神面前来敬拜神自己。所以这是来代表我们有责任。要与弟兄姐妹和好，那因为时间不足，我们没办法。可是在，在呃马太福音十八章，呃十五节到三十四节，这是长的一个经文。耶稣说一个比喻，就是我们必须愿意饶恕我们的弟兄姐妹。若是呃彼得就问：若是我的弟兄得罪我七次，回来说。抱歉，请饶恕。我要几次来饶恕他？到七次吗？耶稣说要到七十个七次。他的意思是我们要无数的，不算的。就是什么时候有弟兄愿意与你和好，你都有责任、必要饶恕他，而与他和好。我常常会听到有一些弟兄姐妹对我说。那个人得罪我，我都不能饶恕他。那个人向我所行的，我永远不能忘记，不能饶恕他的这个行为。可是我们基督徒可以饶恕。这个人可能感觉不要饶恕，这个人可能感觉就是心里受大伤，不愿意饶恕。可是这个不是说我不能饶恕这个人，是对神说你是说谎的，因为神说你可以，而你应该饶恕。那这个就是和睦的根本，我们就可以与弟兄姐妹来到面前，面对我们的冲突，面对我们的罪恶，可以谦卑自己，彼此饶恕。而和睦，所以这是基督在十字架所执行的这个和好工作，不只是改变我们以前相神的敌意，它也是改变我们现在生活中在这个世界的生活。
可是我们也看到，他也会改变将来。我们在主面前来站住。所以这是三个事态，就是以前的第一改变，现在的生命有改变，将来站在基督台前也有一个改变。你看这个经文所说，格罗西书一章二十二节说。教你们与自己和好，都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备。把你们引到自己面前，引到自己面前是来说，将来每一个人要站在基督的台前，而这个耶稣所做的这个和好的工作，有一个目标。就是他的目标是要让我们在那个日子站在他面前，可以无瑕疵、无可责备、很圣洁的一个生命表出来，在世人、在世界当中，基督在十字架上死，是把我们一切的罪恶就带走了。所以我们不会为罪恶来受审判。将来基督的台前不是为罪所受的一个审判，只有没有与神和好的人才受到这个为罪的审判。这是呃呃，这个启示录第二十章提到那个大白色的宝座。就是有众死人站在基督的，就是呃神的这个审判台前，受到为罪的审判。这个不是基督徒的审判，这是另外一个事情。就是基督基督徒要在基督的台前被评判，为他们生命、他们为主的服侍而。荣耀神的一个生命是怎么样？就是要明显表出来给大家看。我们看格林多后书第五章，格林多后书第五章第十节说：“因我因为我们众人必要在基督台前显露出来。”叫个人按着本身所行的，或善或恶受报。那就是一般的一些基督呃基督教的信仰，就是看为有一个一般将来的一个大审判，就是所有的人都混在一起，会在神面前受审判。可是我们查经，我们就发现这个想法不都不对，不是有一个一般的审判。就是有非信主的人的审判，而有信主的人的审判，两样，不同地方，不同时间。所以，这个将来基督徒要受的这个判断，就是表明他们生命给众人可以看出来。就是我们现在在预备，为那个日子要怎么样来显出来。那在这里就是告诉我们这个和好工作的目标。你看到这个说法，就是教你们与自己和好，都成了圣洁。那就是这两个字句的关系，就是来代表他教我们和好，因为。要使我们这样来成为圣洁，站在他面前，可以表出来我们的这个品品德。所以，基督和好的工作有这个目标，他要使基督徒成圣，洁净他的生命，而公开显露，而赏赐他的这个品德，在基督的台前。那这样的话，不是每一个基督徒会得到平等的一个赏赐，因为不会都有平等的一个品德。这是我们现在因为受到耶稣基督和好的工作的益处
这个说神的神能就得与神的性情有份有了爱弟兄的心又要加上爱众人的心使你们所梦的恩教他要我们变成完全圣洁所以这个所说的这个品德的三个部分这是圣洁的意思就是从这个说法我们也了解是我们现在在这个世上过生活有平安
的这个和好的工作，让我们可以与神和好。有这些福分，也吸引鼓励我们要与他和好。而第三个，就是有与基督和好的条件，紧接你要确定的回应，就是绝对的来回应。你看那个第二十三节。只要你们在所信的道上恒心，根基稳固，坚定不移，不致被淫动失去福音的盼望。那你看到第一个字就是“若”，只要你们在这个“只要”这个“只要”的意思是一个可能性。我们若是这样行，就会有这种的一个好结果。所以，我们在这里也看到，我们对神这个和好的工作，有自己一些要反应的责任。而这些责任，第一个就是要求人要坚定，呃，坚持这个福音的盼望在我们的生命里面。我们要继续。在所信的道，要继续来在我们所领受的这个和好的好结果。所以，这个只要是一个条件的一个说法，这个要我们来注重我们对耶稣基督和好的工作有什么责任来反映。那在这里也提到，我们对福音反应的责任是两种。第一个就是信心，所以这个经文说：“所信的道上恒心。”福音是什么？福音是那和好的信息。福音是神邀请世人可以与他和好，因耶稣基督在十字架上死。那这样的话，人必须来反应。而也要在新主之后，要稳定稳固来，呃，持续来，呃呃，在信心上来继续。所以在这里，我们看到我们反应神的方法是信心。基督徒生命很根本的一个必要，在信心方面。我们就是要成长在信心，我们要把握信心，我们要持续在信心。这是我们要面对神所启示给我们的福音的真理，来代表我们就可以在这个和平的工作来持续。第二个，他说，不只是有信心，也有盼望。所以在二十三节也是说到，呃，根基稳固、坚定不移，不至于被引动失去福音的盼望。那这个盼望都改于在这个和好之上。我们因为与神和好，这个就给我们大的一个盼望，而我们不要失去我们的这个盼望。有很多人在面对生命的条件。他们就会舍弃信心，舍弃盼望，就落到绝望、违背神的诫命而失落的一个地步。那我们要保持盼望。我们若是与神和好，这是给我们一个大大的盼望，就是为了我们在经过这个苦难的一个世界当中。我们还可以有这种的一个指望。那在这里，我们看到基督徒有责任怎么反映神的和睦。那我们已经与神和好，可是我们却对继续来反映神的这个工作有信心和盼望的一个责任。那我们也可以看到第二个，就是他要求人顺从。福音的信息，来接受神的和好。所以二十三节中间说到，这福音就是你们所听过的
在这里保罗提醒格罗西人说到以前你们不是新生的人因为你们相信福音你们就在进入这个福分的一个结果那这个也告诉我们人怎么可以进入这个福分的结果他们需要接受神和好的一个机会那我们在这边大多数的人都生
荣耀神的一个生命显露出来。我们感谢你，为了你和好的工作，也求你帮我们有感恩的心，来承认你的主权，来顺服你的旨意，而传福音给世人，也可以与你和好。是奉靠主耶稣的名求，阿门。谢谢牧师的正道。